Odika, hello and welcome. You're watching ASEAN Challenge, the show to give you the latest headlines, hot topics and updates happening around your ASEAN community in two languages, Thai and English. I'm Rosalind Tepewan. And I'm Alisa Sitiwong. Khao tan rap kun pu shom thuk tan khao su rai gan ASEAN Challenge ka. Khao san rap ASEAN thang phasa Angkrit la phasa Thai. And to kick off ASEAN Challenge, looking into what's going on around us this week and beyond, we're talking about the situation revolving around one of potentially one of ASEAN's most important batteries. And by batteries, we're not talking about the AAA batteries or no. the AA. We're talking about a dam here and one of the potential biggest batteries of ASEAN had undergone recently a huge collapse, a dam collapse that happened in Laos. And today, officials are trying to pick up the pieces still, but at the same time, move forward to push ahead for Laos to become one of the biggest batteries or powerhouses in ASEAN. That's right. So as we say that they are moving forward, but at the same time, they do have to pause a little bit to look at the future projects that they want to get into because they need to make sure that something like the past doesn't happen again so right. that history doesn't repeat itself. So therefore, they're looking at the different projects that are ongoing or currently in the pipelines at the moment now, and they're seeing if there are things that need to be adjusted in order to increase the safety of the projects itself. Now, as you mentioned, of course, that Laos is planning to become the battery of Southeast Asia. They plan to sell power to neighbors and, of course, be the source of power. That's why these dams are so important to Laos and in terms of the future and the economy of Laos itself as well. So as we know that Laos is currently still trying to develop itself economically in terms of uh, tourism, and whatnot. So therefore, it's very important that if they move forward with these projects, it's going to be able to be sustainable. It's going to have to have, it's going to have to be safe in the long term and make sure that nothing like the previous uh, burst of the dam in July that happened will occur again. That's right. Considering Laos is one of the poorest countries in Asia, this was definitely a big setback, not because of the dam itself being situated in Laos and all of those damages and consequences that happened um, from that dam burst, but altogether a lot of countries have invested in developing the dams of Laos, not only Thailand, but China as well as many other countries stepping in to help handle the situation. So not only would the dam burst have an effect on Laos and its credibility to manage these dams in the future, but also the credibility and feasibility of these dams also developing and being invested in by other countries as well. But according to this uh, seminar that's taking place among various uh, members, uh, leaders from different ASEAN countries, they're discussing lots of developments as well and what could be done to invest in each country, to really pick it up and encourage economic development in both. But uh, altogether, because of that setback, the Laos government had suspended approvals for new dams because Laos took a step back, as you mentioned earlier, trying to review all of their current dam managements at the same time to see what kind of caused this problem and what could be prevented, what preemptive measures could happen in the future. And taking this step back before their leap forward is part of their hydropower project in the future as well. That's right. So as we're seeing at the moment now, this is the World Economic Forum that occurred recently in Hanoi, in Hanoi in Vietnam, of course. And we it was the World Economic Forum on ASEAN specifically. So therefore, various leaders from different ASEAN countries uh, met together, discussed various issues on the situation. We can see here Laos Prime Minister Tong Lun Si Sulit, in which has discussed about the further studies and options of renewable and clean energy generation, such as other things, not just the dams that are in the pipelines and other projects, but solar panels, wind turbines as well. And so we can see that it's a situation that every ASEAN country is getting together to help each other to make sure that, you know, as a whole, ASEAN nations are able to prosper and that hopefully Laos will be able to become the battery of Southeast Asia as they hope to be. Right, indeed. So, as they say, don't put all of your eggs in one basket. Now they're trying to review and study the possibility of other options, as we said, alternative energy, whether it's solar, wind, and who knows, even other options as well. We'll keep you posted on those developments as Laos continues to review all of their projects and also take a step back in order to make that huge leap forward. 
แล้วราคามากันในส่วนของอาเซียน around us ก่อนนะคะซึ่งเราก็จะมาดูที่ประเทศลาวนั่นเองค่ะซึ่งที่ประเทศลาวเนี่ยค่ะเขาก็ได้นําประเด็นความหายนะที่เกิดขึ้นที่เขื่อนในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะมาพิจารณาถึงวิธีการดําเนินการลงทุนในด้านพลังงานน้ำนะคะซึ่งถือว่าเป็นแหล่งรายได้สําคัญสําหรับประเทศที่ถือว่ายากจนที่สุดในเอเชียนะคะทั้งนี้นะคะทางนายกรัฐมนตรีของลาวก็ได้กล่าวว่ารัฐบาลลาวเนี่ยระงับการอนุมัติการก่อสร้างเขื่อนใหม่และจะทบทวนการก่อสร้างเขื่อนทั้งหมดที่มีอยู่ในระหว่างการก่อสร้างหลังจากการล่มสลายของโครงการพลังงานน้ําในจังหวัดอังเคเปนะคะที่ทําให้หลายคนเนี่ยได้เสียชีวิตไปนะคะอันนี้ก็เป็นการประชุม World Economic Forum ที่เกิดขึ้นในกรุงฮานอยนะคะก็ยังมีการระบุว่าประเทศลาวเนี่ยยังคงศึกษาแนวทางการผลิตพลังงานทดแทนเช่นแผงโซลาเซลล์แล้วก็กังหันลมอีกต่างหากนะคะแต่ว่าเขาไม่เห็นด้วยกับแท็กแบตเตอรี่จากการอ้างอิงว่าศักยภาพของการผลิตไฟฟ้าพลังน้ําของลาวอาจจะกลายเป็นแบตเตอรี่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยการขายพลังงานให้กับประเทศเพื่อนบ้านนะคะทั้งนี้นะคะนโยบายของประเทศก็ที่บอกว่าจะทําให้ลาวเป็นแบตเตอรี่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเราก็จะต้องดูกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็มีการแตกของเขื่อนในประเทศลาวนะคะก็ทําให้เกิดความเสียหายเยอะมากพอสมควรค่ะใช่ค่ะก็มีประเด็นสําคัญที่เกิดขึ้นจากการเสียหายครั้งนี้นะคะซึ่งก็มีคําถาม2ประเด็นที่ควรถามกันนะคะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากเขื่อนที่ก่อสร้างแล้วก็บริหารที่ไม่หนานแน่นหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากมอนซูนมรสุมนะคะที่เกิดขึ้นทั่วประเทศเอเชียที่รุนแรงมากขึ้นทุกปีแต่ว่าไม่มีการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็เลยต้องมีการสืบสวนแล้วก็มีการวิเคราะห์กันมากขึ้นนะคะไม่ว่าประเทศลาวหรือว่าประเทศอาเซียนประเทศอื่นๆต้องช่วยกันร่วมหัวร่วมคิดเพราะว่าทั้งประเทศอาเซียนทั้งหมดก็จะเจอเหตุการณ์แบบนี้คล้ายๆกันเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องมรสุมหรือว่าเรื่องบริหารจัดการโดยเฉพาะประเทศที่อยู่บริเวณแม่น้ำแม่โขงใช่ไหมคะ,คะก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ด้วยเช่นกันในอนาคตได้ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะความปลอดภัยเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะยิ่งโดยเฉพาะช่วงนี้เราจะเจอกับไต้ฝุ่นเราจะเจอกับมรสุมเราจะเจอกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศนะคะเราก็จะต้องเหมือนกับเราจะต้องป้องกันเพื่อที่ไม่ให้เกิดการไม่เกิดความเสียหายจากเหตุการณ์ต่างๆได้นะคะเพราะยิ่งสําคัญคือโครงสร้างต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นโครงสร้างที่ใหญ่การลงทุนก็ไม่ใช่น้อยนะคะแล้วก็มันมีผลกระทบต่อประชาชนนับโอ้โหนับแสนนับล้านคนเลยทีเดียวนะถ้าพูดถึงในส่วนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาจะวางแผนหรือเขาจะระง,งับบางโครงการไปก่อนเนี่ยเพื่อความปลอดภัยเนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่ควรที่จะทําอย่างที่คุณโรสลินบอกไปว่ามันมีมันมีสโลแกนที่บอกว่า don't put all your eggs in one basket ใช่ไหมคะคือเหมือนกับว่าเราไม่ควรที่จะพยายามเอาไข่ทั้งหมดของเราเนี่ยใส่เข้าไปในตะกร้าหนึ่งตะกร้าเพราะว่าเราถือไปเนี่ยแทนที่เราจะได้ทุกอย่างหมดเลยมันอาจจะเกิดความความอาจจะไข่อาจจะแตกได้ใช่เพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นที่ประเทศเรานะคะก็เราต้องจับตาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกันต่อไปค่ะแน่นอนค่ะเราต้องจับตาดูผู้นําประเทศด้วยนะคะดูซิว่าจะมีโครงการติดต่อประสานงานแล้วก็บริหารงานกันแบบราบรื่นราบรื่นมากขนาดไหนบ้างนะคะ So some food for thought in the consequences leading up to the huge dam burst and collapse that affected so many countries. With that, though, it's time for a short break. When we come back, more hot topics coming up in ASEAN Challenge. Stay tuned. พักกันสักครู่ค่ะ Welcome back to the program. Into ASEAN Challenge, we head over to talk about what are the hot issues making headlines around ASEAN and beyond. Starting off with what's going on in developments of the typhoon Mangkut that has swept across a lot of Southeast Asia, reaping lots of damages, wreaking it all around the Philippines, of course, with the death toll continuing to rise now. Many experts have predicted that it could even reach triple digits in the days to come, as the search for missing people continue. Right. So this typhoon itself, once it entered into the
known as the Thai fruit, mangkut, of course, mangosteen. However, it's not as cute as the name seems to be, of course, right. because this is a typhoon that they consider as could be a super typhoon indeed. Not only does it affect just the Philippines itself, but we've seen footages online of it affecting people in Hong Kong and wind speeds that are very dangerous for people to go outside. But in the Philippines itself, the strong typhoon, of course, entered into the country since last week and packing winds of more than 200 kilometers per hour, approximately 124 miles per hour with torrential rains. As you mentioned, that experts predict that the numbers could go to a triple digit, but at the moment now it's still quite close. It is already quite close to that actually and causing floods, landslides, power outages, dangerous situations that people have not been able to leave their homes basically. A lot of damage has been caused by the typhoon Mengkut itself. Now, on the brighter note, though, however, uh, some of the later, like near the end of the week, of course, Philippines did experience some sunny days. So we can say that maybe hopefully the typhoon is going to, you know, like fade away from the Philippines itself. Right. Altogether, still, though, people are going to be paying for a lot of the damages, literally and figuratively, because crops have been flooded over, harvests have disappeared. You could see here homes have been overturned, and streets and, and light and electricity has really gone haywire. And so altogether, people, dozens, thousands of people had been evacuated and are staying at temporary shelters, which you can expect they will remain there for quite some time until the government, until the community authorities try and mitigate the situation and relocate them and at the same time rebuild a lot of the land that has been destroyed so far. But this comes at a time that's very hazardous. It's monsoon season. So the typhoon came at a time where continuous monsoon rains have been hammering at these particular areas for a month now. So not only will the shelters remain sheltered, but at the same time it's going to be wet with sometimes a little bit of sun percolating as you mentioned but it could get worse in the aftermath. That's right. This also comes at a time when economically the Philippines is also experiencing quite a bit of investor, we can say not so much confidence from investors as well as inflation in the Philippines has also risen and we can experience high prices of rice as well as the peso has declined um, and of course so therefore the typhoon has had an effect on that as you mentioned that mm. agriculture especially in terms of corn and rice has been highly affected by the typhoon itself. Now, however, the Philippines is still quite positive or optimistic about the economic situation, at least in the situation with the typhoon. They're expecting that the typhoon will go away and they do expect that the inflation rate will start to, we can say, subside down and become better within the last quarter of this year, as well as the peso should be able to strengthen after maybe next month or in October onwards. So, um, it's glad to see that they are still able to have a positive note or an optimistic side to them and hopefully the situation in terms of the typhoon itself doesn't create too much damage. That's right, especially after Philippines are still, they're still working on recovering from the biggest devastation in a long time, the Typhoon Haiyan, which hit the Philippines back in 2013, killing or um, causing a lot of it made more than 7,350 people to go dead or missing. And so, with that said, this typhoon is nowhere near Typhoon Haiyan, but at the same time, it's good to see the communities getting together and taking preemptive measures, helping each other recover as we go. แต่ละคําดูกันที่ข่าวจากประเทศฟิลิปปินส์กันนะคะซึ่งหลายจังหวัดบนเกาะลูซอนในภาคเหนือของฟิลิปปินส์นะคะในสัปดาห์ที่
ูนย์พักพิงชั่วคราวซึ่งทางการได้จัดเตรียมไว้ให้ 1,190 แห่งนะคะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์เกี่ยวกับด้านของใต้ฝุ่นอมพงหรือว่าที่เป็นชื่อทางนานาชาติว่าใต้ฝุ่นมังคุดได้มีผลกระทบกับฟิลิปปินส์ค่ะใช่แล้วค่ะเราจะคอยจับตาดูนะคะว่าจะมีการค้นพบคนเพิ่มเติมอีกขนาดไหนเพราะว่าในขนาดนี้เจ้าหน้าที่ก็ประเมินว่าอีกหลายคนมากกว่า50คนยังหาตัวไม่เจอยังไม่พบนะคะซึ่งก็อาจจะอยู่ในแลนด์สไลด์ต่างๆเราก็จะคอยอัปเดตสถานการณ์ให้ท่านผู้ชมนะคะ but in the meantime looking at other developments in Updates of ASEAN hot issues. We move on to what's going on in Myanmar. In another developing story, we look towards a huge case still playing a big role in Myanmar that could determine the extent of the freedom of the press of journalists. And in Myanmar, earlier this week, at least a hundred Myanmar youths and journalists have marched into the streets of Yangon to actually call for the release of the two jailed Reuters journalists who had been put in jail for seven years for violating the so-called Colonial Era Official Secrets Act in a case that the government had deemed was a secret case that really tested a lot of limits of not just the government authority but also the journalist's ability to gather information. That's right. What the activists and also the international community say about the seven-year prison term is that it violates the or threatens the public's rights to information as well. So the situation or the event that happened in Yangon itself where we saw Myanmar activists coming out, they also protested, released black balloons printed with the words Free Walon and Kyo So U and images of the reporters' faces themselves. So as we remember, of course, the two reporters Reporters were convicted on September 3rd under the Colonial Era Official Secrets Act, as you mentioned, in a case that was seen as a test of democratic freedom in Myanmar. A lot of international press and community members have also expressed their concerns towards the situation and that it does um, injure the freedom of press in Myanmar itself. So the situation happened after the two reporters were investigating the killings of 10 Rohingya Muslim men and boys by security forces and local Buddhists amid a military response to insurgent attacks last August. And then afterwards, they were invited to dinner uh, by police. And after they, of course, entered the restaurant, um, they were... They were given they were documents, yeah. given documents, and arrested right on the spot at the restaurant itself. Right. So many were speculating whether or not that case had been a setup. But at the same time, in a country that's moving toward democratization, it seems to couple, it go move in tandem with the development of freedom of the press. So a country that could be really democratized and is really considered democracy to many. On a universal level, actually has to develop its press freedom as well. So this move to arrest the journalists for following this case of the killing of ten Rohingya men in a village by local Buddhists and military officers, as you mentioned, is definitely considered a step back toward democratization. To which Aung San Suu Kyi herself had came out at the forum, uh, World Economic Forum in Hanoi, Vietnam, last week to say that this arrest had nothing to do with the freedom of expression. Expression. Now, reporters were sentenced sh for handling official secrets, she said, and were in quotations not jailed because they were journalists, a comment that many journalists may refute. ใช่มากันที่ข่าวจากประเทศเมียนมากันบ้างนะคะทางเมียนมาค่ะก็ได้เจอสถานการณ์ที่เราเห็นในจอในขณะนี้นะคะนี่ก็คือนักเคลื่อนไหวเยาวชนและนักข่าวชาวเมียนมาประมาณ100คนค่ะซึ่งได้ชุมนุมในวันอาทิตย์ที่16กันยายนที่ผ่านมาเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวนักข่าว2คนที่ถูกคุมขังโดยเตือนว่าอขอภัยค่ะโดยเตือนว่าข้อหาขังคุก7ปีเป็นการคุกคามสิทธิของประชาชนในการรับข้อมูลนะคะซึ่งการประท้วงในครั้งนี้นะคะถ้าผู้ที่ออกมาประท้วงนะคะก็ได้ปล่อยลูกโป่งสีดำพิมพ์ไปด้วยคำว่า free w a l o n แอดแอนด์เคียวโซอูนะคะและภาพของใบหน้าของผู้สื่อข่าวทั้งสองคนอีกด้วยนะคะผู้สื่อข่าวสองคนนี้นะคะเป็นผู้สื่อข่าวของรอยเตอร์อายุ28ปีทั้งคู่นะคะถูกตัดสินลงโทษในวันที่3กันยายนที่ผ่านมาภายใต้ข้อหาเผยแพร่เอกสารลับของทางการซึ่งเป็นการละเมิดเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยของเมียนมาค่ะ
ช่ค่ะผู้สื่อข่าวทั้งสองนะคะก็ได้ทําการสืบสวนการสังหารชายและเด็กชายชาวมุสลิมโรฮิงเกียจํานวน10คนโดยไปเก็บข้อมูลนะคะจากไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธหรือว่าทางทหารใครต่อใครที่ที่หมู่บ้านนั้นซึ่งก็ออกมาเป็นข่าวเลยล่ะค่ะหลังจากนั้นก็ได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น so we'll keep you posted on those developments as the various uh, communities in journalism and as youth they get together and try to protest so with that said we'll move on to some more developments from Myanmar we head over to what's going on in Indonesia on a lighter note this time at the World Economic Forum various leaders of ASEAN got together to talk about how to develop the economies and to sustain each other's economies as they work hand in hand with ASEAN's development now one of the leaders from Indonesia had come out with an interesting analogy that compares the current economic situation in ASEAN In Southeast Asia to a movie actually that many people may have watched or may have not if you did not watch it yet do go watch it because there may be a little spoiler but Indonesian President Joko Widodo had likened recent trade disputes happening in ASEAN and around Southeast Asia to Marvel's Infinity War during a speech at the opening of the World Economic Forum and in his analogy In Hanoi, it was quite interesting. What did he say? That's right. He said, and I quote: "What is happening in the world economy today is that we are heading towards infinity war. Not since the Great Depression of the 1930s have trade wars erupted with the intensity that we have today. But rest assured, I and my fellow Avengers stand ready to prevent Thanos from wiping out half the world's population." This is what I quote from what he says. As some in attendance cheered at the reference, so. After he made his speech, actually, people who were attending the World Economic Forum started cheering because of this analogy and he, how he compared it, his use of words, and how he had a, a, a more creative aspect or a response to the situation, an economic situation around the world. Right. Even with that analogy, everyone can relate to that, and you can feel a lot of the hype and a lot of the sensation brewing as a result of that comparison. But on the other hand, with the situation involving infinity. Wars is quite dire. Yes, half the population being wiped out. So if you actually compare that in economic terms, that's a huge economic apocalypse that's looming around our community, our world. So that's a, also a, quite a serious comparison. But perhaps he may have touched on it on a lighter note. <laughs> well, at least he did say that I and my fellow Avengers. So that's uh, probably the other Southeast Asian member countries, of course, <laughs> being the other Avengers, will be able to fight against Thanos and prevent. Them from wiping out half of the world population. So um, I believe he probably mentioned it on a lighter note and preventing half of the population from disappearing. <laughs> so maybe That's not right. not that bad yet, not that, to that point. Especially if you just observe just a moment moment ago the reaction from Singapore Prime Minister Lee Sien Lu after. Uh, Widodo's uh, comment. He was actually laughing, and a lot of people clapped their hands. So it was a, quite a comment that reached out to a lot of people and created a lot of energy. To which the Singapore Prime Minister Lee Sien Lu came out to say that he's not sure whether or not an agreement would truly be reached this year on the Regional Comprehensive Economic Partnership Trade Pact, or RCEP, that also includes 10 ASEAN countries plus China, Australia, Indonesia, India. Of course, uh, Japan, South Korea, and New Zealand. So he's not sure whether or not the agreement will be reached between all these countries because there's a lot of agreeing to do. But at the same time, it looks optimistic. That's right. But what happened was Singapore's trade minister earlier this month said nations were aiming to reach broad agreements on the pact at a leader summit in the city-state in November, six years after talks began. So it's been six years, and hopefully there will be some progress. This meeting is going to happen in November, and we look forward. Forward to seeing the results of that, of course. Slowly but surely, yes. เลยค่ะมาดูกันที่ประเทศที่ประเทศอินโดนีเซียกันบ้างนะคะจริงๆก็ไม่ใช่ที่ประเทศอินโดนีเซียแล้วค่ะแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ World Economic Forum นะคะซึ่งเกิดขึ้นที่กรุงฮานอยนะคะเมื่อวันพุทธที่12กันยายนที่ผ่านมาค่ะก็มีการพูดคุยกันระหว่างหลายๆผู้นําของอาเซียนนะคะในครั้งนี้แต่ว่า1คนที่น่าจดจําในครั้งนี้นะคะก็คือการพูดของนายโจโกวิโดโดนะคะประธานาธิบดีของอินโดนีเซียค่ะซึ่งได้เปรียบเทียบข้อพิพาททางการค้ากับภาพยนตร์อินฟินิตี้วอลของค่ายมาเวลนะคะซึ่ง
ก็ได้พูดคุยในระหว่างการขึ้นไปบนเวทีของ World Economic Forum ที่กรุงฮานอยนะคะวันที่12กันยายนที่ผ่านมาทางประธานาธิบดีของอินโดนีเซียโจโกวิดโดโดก็ได้กล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเศรษฐกิจโลกในวันนี้คือการที่เรากําลังมุ่งหน้าสู่สงครามแบบไม่มีวันจบตั้งแต่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ในทศวรรษที่1930มีสงครามทางการค้าเกิดขึ้นกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้แต่เรามั่นใจได้ว่าผมและเพื่อนร่วมทีมของผมซึ่งเขาก็เปรียบเทียบตัวเองกับอเวนเจอร์นะคะ,คะพร้อมที่จะป้องกันผลกระทบนั้นให้ลุกลามไปมากกว่านี้ค่ะค่ะก็นับว่าโลกที่มีอเวนเจอร์นะคะก็จะไม่มีเหตุการณ์ไหนที่แก้ไขไม่ได้อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างที่เราเห็นว่าคนที่เข้าไปดูในงานนะคะแล้วได้ฟังโจโกวิโดโดเนี่ยกล่าวแบบนี้เนี่ยก็ถึงกับเรียกเสียงฮือฮาจากคนชมเลยทีเดียวถือว่าเป็นกำลังใจที่สุดยอดเลยนะคะจาก a v e n t u r และที่ต่อสู้กันใน Infinity War ค่ะ But uh, from Avengers now, let's take a look at what's happening in Malaysia Different kinds of Avengers This time another superhero of Malaysia many consider is actually trying to take a four seat uh, front seat in the upcoming by-election Malaysia's Anwar Ibrahim said earlier on Saturday at a forum in Singapore that he's going to take his upcoming by-election very seriously and he's also trying to take some steps into becoming a prime minister so this is one of the steps he needs to take to actually be able to be qualified to become the next prime minister Minister, as he's currently considered the prime minister in waiting to the current prime minister, Mahathir Mohamad. That's right. Anwar will contest for a seat in the country's parliament. His party announced on Wednesday, September 12, the same day that Joko Widodo made his announcement as well. After party MP resigned to make way for the senior leaders, this is just months before. I'm um, excuse me. After the coalition won a shocking May general election, Anwar, who just returned to public life after years of incarceration, has been named the ruling coalition's prime minister in waiting, but needs a seat in parliament. To legitimize his position, should Prime Minister Mahathir Mohamad step down for him in this term as promised? Right, he says he has no reason to doubt that it won't happen. Uh, but at the same time, he says that he still needs to work for it to a certain extent by securing that parliamentary seat. But altogether, it seems that Anwar Ibrahim has been in and out of jail for quite some time. He had a fallout with the current Prime Minister Mahathir during. The Asian financial crisis back in 1997 to 99. At that time, he was jailed, it seems, but he was later freed in 2004. But then he went back to jail for a charge of sodomy in 2015 by his political opponents. So both times, he said that he and his supporters' charges were politically motivated. But now, in his latest release. Mahathir had secured him a royal pardon after the May election and promised to step aside as his friend turned foe, turn ally, will become prime minister. เอาละค่ะมาดูกันเรื่องการเมืองที่ประเทศมาเลเซียกันบ้างนะคะซึ่งนายอันวะอิบราฮิมนะคะผู้นำฝ่ายค้านคนสำคัญและดรมหาเทียมโมฮัมหมัดนะคะนายกรัฐมนตรีมาเลเซียต่างทิ้งความบาดหมางที่มีต่อกันในช่วงอดีตที่ผ่านมา20ปีแล้วช่วยกันนำพันธมิตรสี่พักฝ่ายค้านชนะการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะถือว่าเป็นการถ่ายโอนอำนาจทางการเมืองครั้งแรกที่ฝ่ายค้านชนะเลือกตั้งนับตั้งแต่มาเลเซียได้รับเอกอขอภัยค่ะเอกราชจากประเทศอังกฤษเมื่อปี2500นะคะซึ่งในอันวาอิบราฮิมวัย70ปีนะคะถูกตัดสินว่าประพฤติผิดทางเพศเมื่อปี2558ซึ่งเขาบอกว่าเป็นคดีที่มีนัยยะทางการเมืองแต่ต่อมานะคะเขาได้รับการปล่อยตัวให้เป็นอิสระเพราะได้รับพระราชทานอภัยโทษหลังชนะเลือกตั้งโดยพันธมิตรสี่พักฝ่ายค้านตกลงกันว่าจะให้ดรมหาเทียมโมฮัมเมดวัย93ปีนะคะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก่อนจะก่อนจากนั้นนะคะถึงจะส่งมอบตำแหน่งให้กับนายกรัฐมนตรีให้กับนายอินวาอิบราฮิมภายในเวลา2ปีค่ะค่ะเราก็จะคอยจับดูสถานการณ์การเมืองที่ประเทศมาเลเซียกันนะคะดูซิว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างในพักการเมืองที่กำลังมาแรงในขนาดนี้
Welcome back to the program into ASEAN Challenge. We head over to take a look at what's up coming up around ASEAN Calendar. In this week's ASEAN Calendar, we will watch the show. A car-free day encourages motorists to give up their cars for a day. Organized events are held in some cities and countries. September 22nd is World Car-Free Day. According to the Washington Post, the event promotes improvement of mass transit, cycling, and walking, along with the development of communities where jobs are closer to home and where shopping is within walking distance. Studies show that for short trips in cities, one can reach more quickly using a bicycle rather than a car. The events that vary by location give motorists and commuterists an idea of their locality with fewer cars. While projects along these lines have taken place from time to time on an ad hoc basis, starting with the 1973 oil crisis, it was only in October 1994 that a structured car for such projects was issued in a keynote speech by Eric Britton at the International Ciudades Accessibles, or Accessible Cities Conference held in Toledo, Spain. Within two years, the first days were organized in Reykjavik, Iceland, in Bath, United Kingdom, and La Rochelle, France. And the Informal World Cards Days Consortium was organized in 1995 to support car-free days worldwide. The first national campaign was inaugurated in Britain by the Environmental Transport Association in 1997. The French followed suit in 1998 and was established as a Europe-wide initiative by the European Commission in 2000. In the same year, the Commission enlarged the program to a full European Mobility Week, which now is the major focus of the Commission, with a car-free day part of a greater new mobility as a whole. Also in 2000, car-free days went global with a World Car Free Day program launched by Carbusters, now World Car Free Network, and in the same year, Earth Car Free Day Collaborative Program of the Earth Day Network and the World Car Free Days Collaborative. Cambodia Constitution Day, September 24th. After a long and troubled history, Cambodia became a constitutional monarchy in 1993. Constitution Day marks the anniversary of the formal adoption of the Constitution of Cambodia on September 24, 1993. Under the Constitution, the king is head of state, but the elected National Assembly has legislative power. The Prime Minister is appointed by the King from representatives of the political party with the largest number of seats in the Assembly. Constitution Day is also the anniversary of the re-coronation of King Norodom Sihanouk, who was overthrown by General Lon Nol in 1970. September 24th is a national holiday in Cambodia. All banks, state offices and most businesses are closed. World Rabies Day September 28, 2018 will mark the 12th World Rabies Day since we started bringing together the global community to fight against rabies. This year, the theme for the day is Rabies Share the Message, Save a Life. This highlights the importance of education and awareness to prevent rabies. It can be used at many levels, from the policy level message to governments to commit to the deadline at 2030, to community level messages about vaccinating dogs and treating bite wounds, and dog bite prevention education for school children. Holding local or national events is a great way to share the message of rabies prevention, whatever the size of the audience. Every time someone is educated about rabies, there's the possibility of saving a life. When we've created a global hub to collate the events happening for World Rabies Day around the world, and by registering an event on various hubs, you'll be connecting with the wider rabies prevention communities 
and giving the chance to help promote your event. คุณเคยมีความฝันหรือเปล่าฝันที่จะโบยบินที่จะเห็นสังคมนี้ดีขึ้นที่จะเป็นที่ยอมรับที่จะสร้างโลกแห่งจินตนาการที่จะเห็นผู้คนได้ลิ้มรสของความสุขที่จะได้ช่วยเหลือที่จะได้เห็นผู้คนมีความสะดวกสบายฝันที่จะเปิดโลกกว้างถ้าคุณมีความฝันเหล่านั้นเราขอขอให้คุณหยุดฝันแล้วเปลี่ยนมันให้กลายเป็นเป้าหมายลงมือทำมันสร้างอนาคตที่คุณหวังจากปัจจุบันที่คุณมีเพราะมันถึงเวลาแล้วเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงจงเปลี่ยนจินตนาการให้กลายเป็นความจริงกล้าที่จะแสดงพลังกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความกลัวกล้าที่จะเปลี่ยนตัวเองจากผู้ตามให้กลายเป็นผู้นำผู้นำที่จะนำความก้าวหน้ามาสู่สังคมแน่นอนว่ามันจะไม่ง่ายแน่นอนว่ามันจะต้องท้อแน่นอนว่ามันจะต้องพบเจออุปสรรคจงอย่าก,กลัวแต่จงเอาความกล้าและความบ้าบินที่มีปลดปล่อยมันออกมาให้มันเต็มไปด้วยความฝันความตั้งใจและไปให้ไกลกว่าเดิมจงเชื่อในตัวคุณเชื่อในเสียงเรียกร้องเชื่อในความตั้งใจของคุณสร้างมันขึ้นมาอย่ายึดติดกับสิ่งเดิมๆอย่ากลัวที่จะแตกต่างออกแบบมันโชว์ความเป็นตัวตนของคุณออกมาเพื่อที่จะกำหนดเทรนด์ให้กับโลกใบนี้ขีดเขียนมันสร้างสิ่งที่โลกนี้ไม่เคยเห็นขอต้อนรับเหล่าอนาคตผู้ที่เต็มไปด้วยความฝันจงออกไปให้ความสุขและสนุกกับการเป็นผู้ให้สวัสดีทุกความแตกต่างและหลากหลายจงยินดีที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสิ่งที่เต็มไปด้วยความกล้าสิ่งที่เต็มไปด้วยความท้าทายเปล่งมันออกมาเสียงแห่งความสุขเสียงแห่งความตั้งใจเในตัวคุณบวกกับคลังของปัญญาสร้างมันขึ้นมาอนาคตแห่งความหวังอนาคตที่ทุกคนรอคอยอนาคตที่ตัวเราเป็นผู้กำหนดเพราะยุคสมัยของพวกคุณมาถึงแล้วจงเชื่อมั่นในความฝันมุ่งมั่นในเป้าหมายและเรียนรู้กับประสบการณ์ที่ได้รับตกผลึกมัน
และก่อเกิดเป็นนวัตกรรมนวัตกรรมที่จะสร้างประโยชน์ให้กับโลกใบนี้นวัตกรรมที่จะเป็นทางออกให้กับสังคมนวัตกรรมที่จะมาเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้เพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคุณอยู่ร้อยคุณมาทำให้ดีขึ้นร้อยคุณมาเปลี่ยนแปลงถ้าคิดว่าโลกทุกวันนี้ยังดีไม่พอแล้วจะรอให้โลกมาเปลี่ยนคุณหรือคุณเองนั่นแหละที่จะใช้พลังที่คุณมีเปลี่ยนโลกใบนี้เปลี่ยนให้ดีกว่าเพื่อทุกคนเพราะมันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นความจริงเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้เมื่อกี้เราพู
The military did not comment, and Reuters was unable to contact the generals named in the report. The Myanmar people deserve a country where journalists are free to do their job, and where all citizens have the same rights. This comes from the European Union's foreign policy chief. Frederica Mogherini was speaking in the European Parliament as the Union's lawmakers were about to pass a resolution on the situation in Myanmar. The people of Myanmar have asked to turn the page, to go towards a democratic system and country, and they deserve better than this. They deserve a country where journalists are free to do their job and to keep the state institutions accountable for their actions. And they deserve a country where all citizens, all of them, have the same rights, whatever their faith or their background. Mogherini said, We've also made clear to the Myanmar authorities that our trade preferences with Myanmar are linked to clear conditions on human rights and democracy, and that to preserve our current trade agreements, we need to see decisive action to improve the situation. Finally, we're working closely with the civilian government of Myanmar to address the root causes of conflict in accordance with the Annan report. Now in the resolution, EU lawmakers call for the dropping of charges and the immediate and unconditional release of Reuters journalists Walon and Jia so Wu, who were sentenced to seven years in prison for breaking the Official Secrets Act. The two reporters who had pleaded not guilty were investigating the killing of 10 villagers from the Muslim Rohingya minority by the Myanmar security forces at the time of their arrest. The military later acknowledged the killings and said it punished several soldiers. And that was the situation involved in ASEAN interview this week. We'll wrap up the program and see you next week. As for now, Sawadee Ka. Sawadee ka.